നമസ്കാരം സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷ് അഞ്ച് ദിവസമായി ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് കാരണം എവിടെയാണ് ഒളിവിൽ കഴിയുന്നത് ആരൊക്കെയുണ്ട് കൂടെ ആരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ ആളുകൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ കൃത്യമായി ഇവർ എവിടെയാണ് എന്നറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനിടയിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റംസ് തിരിയുന്ന സ്വപ്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നു എന്ന വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചു പക്ഷെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം സ്വപ്നയെ കണ്ടെത്താൻ കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെടാതെ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കില്ല എന്നാണ് ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന സൂചന മാത്രമല്ല സ്വപ്നയുടെ യാത്രയെപ്പറ്റിയും ഒളിത്താവളത്തെ പറ്റിയുമുള്ള സൂചന കസ്റ്റംസിനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ മക്കളെ കൂട്ടിയാണ് സ്വപ്ന മുങ്ങിയത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് മകളുടെ സഹപാഠിയെ മകൾ സഹപാഠിയെ വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ മകളുടെ സഹപാഠിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ തേടി വിവരങ്ങൾ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് നഗരത്തിലെ കോളേജിൽ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയായ മകൾ ഇന്നലെ സഹപാഠിയെ വിളിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് കസ്റ്റംസ് ഈ കൂട്ടുകാരിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു മകളെയും മകനെയും സ്വപ്ന ഒപ്പം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും തിരുവനന്തപുരം വിട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നുമാണ് നിഗമനം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു എന്ന പ്രചരണമുണ്ട് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് സ്വപ്ന സുരേഷ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പാലോടിന് സമീപം പെരിങ്ങമലയിലെ ബ്രൈമൂർ എസ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയതായി ആണ് ഇപ്പോൾ സംശയം ഉയരുന്നത് സ്വപ്ന മറ്റൊരു വനിതയോടൊപ്പം കാറിൽ കടന്നു പോവുകയും തന്നോട് മങ്കയത്തേക്കുള്ള വഴി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഒരു വ്യക്തി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സമയത്ത് വെള്ളക്കാർ ഇതുവഴി പോകുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് വെള്ള ഇന്നോവ കാർ മങ്കയത്ത് സ്വപ്ന എത്തിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല പൊന്മുടി മലയാളിവാരത്തുള്ള ബ്രൈമൂറിൽ കുന്നിന്റെ നിറകയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് നിർമ്മിത ബംഗ്ലാവും എസ്റ്റേറ്റുമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്വപ്ന എവിടെയുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി പലർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അവരാരും കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും മറ്റു കാര്യ ആൾക്കാരോടും പറയുന്നില്ല എന്നുള്ള സൂചനകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ പോലീസ് അവിടെ എത്തി പരിശോധന നടത്തൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു നീതി മനസ്സിലാകുന്നില്ല കേരള പോലീസ് കൂടി ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത കേരള പോലീസിനും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫുൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമില്ല കാരണം ഇവർ മറ്റങ്ങോട്ടും പോകാനുള്ള സാധ്യത എന്തായാലും ഇല്ല അപ്പോൾ ബ്രൈമൂർ എസ്റ്റേറ്റിൽ പെരിങ്ങമല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ള പെരിങ്ങമല ബ്രൈമൂർ എസ്റ്റേറ്റിൽ സ്വപ്ന മക്കളോടൊപ്പം ഒളിവിൽ താമസിക്കുകയാണ് എന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളാണ് എന്നാൽ പോലും ഇവർ എവിടെയുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ടവറോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമത്തിന് ഒരു മാധ്യമത്തിന് അവർ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് അയച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും മൊബൈൽ സേവനവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ടവറും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള പ്രദേശമായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് കണ്ടെത്താൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല എന്നാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ സർക്കാരും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഒളിച്ചുകളി തുടരുകയാണ് കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ന്യായം വീണ്ടും നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ബ്രൈമൂർ എസ്റ്റേറ്റിൽ സ്വപ്ന മക്കളോടൊപ്പം ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണ് മകളുടെ സഹപാഠി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഇതിലേക്കുള്ള സൂചനകളിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്തായാലും അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് പിടിക്കുമോ പിടിക്കപ്പെടുമോ അല്ലെങ്കിൽ കീഴടങ്ങുമോ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും വ്യക്തമായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അന്വേഷണം എൻ ഐ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് കാര്യമായി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തുടരുകയാണ് സ്വപ്നയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ സന്ദീപ് എന്ന വ്യക്തിയെ കൂടി പിടികൂടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെയും ഉടൻ തന്നെ പിടികൂടും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തൊക്കെ വന്നാലും അന്വേഷണം ദ്രുതഗതിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമല ന്യൂസ